Hello friends, welcome to my channel Tech Linguist. In this video, we will see what is token and what all further classifications or type of tokens are available. Okay friends, first we will see what are tokens in Python. Tokens are the smallest individual unit in a program which is known as token. It is also known as lexical unit. Okay friends, tokens ko hum log kya bol sakte hain? Lexical unit bhi kehlata hai wo aur wo ek smallest individual unit rehta hai kis mein program mein. There are four different types of tokens available in Python. Some of them are keywords, identifiers, values or literals and operators. So, chaliye friends, hum log dekhte hain. Keywords kya hote hain? Actually, keywords ek reserved words hote hain. Matlab reserved words matlab special meanings hote hain programming ke language mein. Keyword is a word having special meaning reserved by a programming language. Means programming language hum log koi bhi programming language use karte hain. Toh wo language ko banaya jata hai. Toh usme इनबिल्ड किया जाता है मतलब पहले से कुछ वर्ड्स को रिजर्वड किए जाते हैं उसके कुछ ना कुछ स्पेशल मीनिंग्स होते हैं देयर आर 35 कीवर्ड्स प्रेजेंट इन पाइथन ओके अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं मींस हम लोग पाइथन में अब 35 कीवर्ड्स ये तो कंपलसरी कीवर्ड्स हम लोग पूरा याद रखें तो उसको हम लोग प्रोग्राम्स में कैसे आ, कैसे देख सकते हैं वो हम लोग देखते हैं हम लोग सबसे पहले जाएंगे पाइथन का आईडीएली ओपन करेंगे हम लोग उसके बाद हम लोग जाएंगे फाइल्स में न्यू फाइल हियर वी विल इंपोर्ट आईएमपीओ RT import keyword then press enter here we will type print keyword dot kw list अब ये क्या है friends import keyword ये एक module है keyword एक module है जिसको हम लोगों ने import किया अपने program में क्योंकि हम लोगों को सारे के सारे keywords को watch करना है जो कि python में exist करते हैं अब हम याद नहीं रख सकते हम लोग तो उसको हम लोग इस program इस एक line से हम लोग उसको हम लोग देख सकते हैं अब इसमें हम लोगों ने क्या किया import keyword module को import किया हमारे program में और next लाइन में हम लोग क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स प्रिंट कर दिए हैं प्रिंट एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है उसके हेल्प से हम लोग प्रिंट कर दिए हैं कीवर्ड्स के लिस्ट को अब कीवर्ड डॉट kw लिस्ट क्या है ये कीवर्ड्स मॉड्यूल है उसके अंदर kw लिस्ट करके एक प्रीडिफाइंड फंक्शन और क्लास ऐसा कुछ बनाया होगा प्रोग्रामर ने तो उस लिस्ट के अंदर हम लोग को सारे के सारे जितने भी कीवर्ड्स अवेलेबल है पाइथन में अभी करंट लेटेस्ट में वो सारे के सारे हम लोग को दिख जाएंगे ठीक है फ्रेंड्स तो इसको हम लोग सेव करते हैं फाइल देन सेव एज और save then you can choose your destination where you want to save the file we will give up of this file let's write keyword list.py okay friends मैं यहाँ पर save कर रहा हूँ desktop में save कर रहा हूँ इसको हम लोगों ने save कर दिया इसको run कराते हैं f5 देखे friends यहाँ पर पूरा का पूरा जितने भी हम लोग का keywords available हैं python में 35 keywords हैं ये पूरे के पूरे आप लोग count कर सकते हैं video को pause करके ये 35 keywords हैं ये सारे के सारे keywords हैं इसको हम लोग बोलते हैं keywords मींस पाइथन में सारे के सारे वर्ड्स जो है वो प्रीडिफाइंड एग्जिस्ट करते हैं मींस ये सारे वर्ड्स को हम लोग यूज नहीं कर सकते हमारे वेरिएबल्स में में और अगर हम लोग को क्लास का नाम देना है तो ये सारे कीवर्ड्स हम लोग यूज नहीं कर सकते ठीक है फ्रेंड्स मींस ये क्या है ट्रू फॉल्स क्या है फ्रेंड्स एक बुलियन वैल्यू है मींस हम लोग आगे डेटा टाइप देखेंगे तो उसमें बुलियन डेटा टाइप रहता है तो ये फॉल्स ट्रू ये दोनों बुलियन डेटा टाइप्स हैं नन नन ये क्या है फ्रेंड्स मतलब कुछ वैल्यू को हम लोग को स्टोर नहीं कराना है किसी वेरिएबल कोई एक वेरिएबल में तो हम लोग वहां पर यूज करते हैं नन का और एंड एज एसर्ट असिंक अवेट ब्रेक क्लास कंटिन्यू क्लास क्या है फ्रेंड्स इस क्लास के हेल्प से हम लोग क्लास को डिफाइन करते हैं मींस ये ब्रेक कंटिन्यू ब्रेक और कंटिन्यू क्या है फ्रेंड्स ये जब हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे तब ब्रेक और कंटिन्यू का हम लोग को बहुत जरूरत पड़ता है मींस कहीं पर हम लोग को अगर लूपिंग को ब्रेक कराना है तो हम लोग वहां यूज कर सकते हैं ब्रेक कीवर्ड का डेफ डेफ क्यों यूज करते हैं हम लोग डिफाइन करने के लिए मींस क्लास को अगर हम लोग को डिफाइन करना है तो हम लोग डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं और डेल क्यों यूज करते हैं डेल इज यूज टू डिलीट द रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट मींस डेल से हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स रेफरेंस को हम लोग मतलब रेफरेंस किसका रेफरेंस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस को हम लोग डिलीट कर सकते हैं और पाइथन में जो भी हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट से ही रिलेटेड रहते हैं ओके फ्रेंड्स एलिफ एल्स इफ ये क्या है कंडीशनल स्टेटमेंट मींस ये एलिफ एल्स इफ ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स है मींस जब कंडीशन ट्रू होते हैं तब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं होते एक्सेप्ट फाइनली फॉर एक्सेप्ट एक्सेप्ट क्या है फ्रेंड एक ऐसा कीवर्ड है जिसको हम लोग यूज करते हैं एक्सेप्शन में मींस एक्सेप्ट रेज ट्राई आर यूज्ड इन एक्सेप्शन इन पाइथन ओके फ्रेंड्स और ये भी है कि ये जो एलिफ एफ एल्स दे आर द डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इसको हम लोग बोलते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी बोला जाता है इसको ठीक है फ्रेंड्स फ्रॉम फॉर फॉर ये क्या है लूपिंग स्टेटमेंट फॉर एंड वाइल बस 
ये दो ही ऐसे लूपिंग स्टेटमेंट है जो पाइथन में सपोर्ट करते हैं फ्रॉम ग्लोबल इफ इम्पोर्ट इम्पोर्ट इज यूज टू इम्पोर्ट मॉड्यूल इन करेंट प्रोग्राम मीन जैसे हम लोग ने अभी इस ये पूरे के पूरे की को हम लोग को अगर प्रिंट कराना है तो हम लोग क्या किए थे इम्पोर्ट की तो हम लोग को की क्या है वो एक मॉड्यूल है उसको हम लोग को इम्पोर्ट कराना पड़ता है हमारे प्रोग्राम में ओके फ्रेंड्स इन इन इज यूज टू टेस्ट इफ अ सीक्वेंस अब सीक्वेंस क्या होता है फ्रेंड्स यहाँ लिस्ट टपल स्ट्रिंग कंटेन्स अ वैल्यू मीन्स अगर मेरे पास लिस्ट है जिसमें वन टू थ्री फोर फाइव लिखा है अब मेरे को ये चेक कराना है कि ए ए जो वेरिएबल लिस्ट है जो उसमें फाइव एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता तो उसको हम लोग चेक कर सकते हैं इन से इज लेमडा लेमडा इज यूज टू क्रिएट एन अनोनोमस फंक्शन अनोनोमस फंक्शन किसको बोलते हैं फ्रेंड्स हम लोग फंक्शन विथ नो ने उसके लिए हम लोग यूज करते हैं लेमडा अनलोकल नॉट और पास रेज रिटर्न रिटर्न क्यों यूज करते हैं फ्रेंड्स हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज टू यूज इन साइड ऑफ फंक्शन टू एग्जिट इट एंड रिटर्न अ वैल्यू तब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे अगर हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं तो हम लोग उसको एक फंक्शन के अंदर यूज करते हैं और उसको हम लोग या तो एग्जिट कराते हैं और उसमें से रिटर्न करते हैं एक वैल्यू को इसलिए हम लोग यूज करते हैं रिटर्न की का ट्राई अब ट्राई क्या है ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक टाइप है ये मतलब एक्सेप्शन एक्सेप्शन हैंडलिंग को हम लोग इसके थ्रू हम लोग उसको सोल्व कर सकते हैं मीन्स आगे के प्रोग्राम में हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स की एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होते हैं और ये ट्राई एक्सेप्ट फाइनली ये सारे कहा यूज होते हैं ये सारे हम लोग डिटेल में आगे फर्दर वीडियो में हम लोग देखेंगे उस विथ यल्ड ये टोटल फ्रेंड्स ये हम लोग के थर्टी फाइव की हैं और ये की वर्ड्स रिजर्व वर्ड है इसको हम ना हम लोग अपने वेरिएबल ना, ना ही हम लोग इसको अपने वेरिएबल के जैसे हम लोग लिख सकते ओके फ्रेंड्स यहाँ तक के हम लोग इसको फंक्शन वी कैनॉट यूज अ की वर्ड एज वेरिएबल नेम फंक्शन नेम और एनी अदर आइडेंटिफायर ओके फ्रेंड्स ठीक है अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप में आइडेंटिफायर आइडेंटिफायर द फंक्शनल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम इट इज यूज टू गिव नेम टू अ वेरिएबल ऑब्जेक्ट क्लास फंक्शन लिस्ट टपल डिक्शनरी एसेट्रा ओके फ्रेंड्स तो इसको आइडेंटिफायर हम लोग किसको बोलते हैं हम लोग किसी भी चीज को नाम देते हैं मतलब उसमें अप्रोप्रिएट नेम रहना चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफायर मीन्स आइडेंटिफायर मीन्स क्या होता है इसको हम लोग यूज करते हैं किसी भी वेरिएबल को नेमिंग नेमिंग करने के लिए जैसे हम लोग को अगर आइडेंटिफायर एक वेरिएबल बनाना है तो हम लोग किस किस वे से बना सकते हैं हम लोग ये देखते हैं वैलिड आइडेंटिफायर आर एंड इन वैलिड आइडेंटिफायर आर मतलब कौन कौन सा सही तरीका है और कौन सा सही तरीका नहीं है ठीक है फ्रेंड्स तो इसमें हम लोग सबसे पहले तो देखते हैं कि इसमें हम लोग स्मॉल लेटर्स कैपिटल लेटर्स दोनों का यूज कर सकते हैं मीन्स जैसे कि आप देखेंगे की माई फाइल ठीक है इसमें मैंने क्या किया है फर्स्ट लेटर को कैप्स में रखा है उसके बाद माए एफ को कैप्स में रखा है बाकी जो अल्फाबेट्स हैं उसको हम मैंने स्मॉल में रखा है तो इस तरीके से भी हम लोग दे सकते हैं आइडेंटिफायर्स को मींस नेमिंग दे सकते हैं हम लोग किसी भी वेरिएबल को डेट हम लोग यहाँ स्पेशल सिंबल्स में बस अंडरस्कोर ही बस यूज कर सकते हैं बाकी नंबर्स तो हम लोग यूज कर ही सकते हैं लेकिन उसका भी एक रूल्स है आइडेंटिफायर्स के भी आइडेंटिफायर शुड फॉलो सम रूल्स दे आर द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी लेटर द अंडर स्कोर काउंट एज अ लेटर ओके फ्रेंड्स द फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल लेटर और द कैरेक्टर इट शुड बी कैरेक्टर ओके फ्रेंड्स अपर एंड लोअर केस लेटर आर डिफरेंट ऑल कैरेक्टर्स आर सिग्निफिकेंट हाँ फ्रेंड्स और एक ये भी इधर आइडेंटिफायर शुड नॉट बी की वर्ड ऑफ पाइथन ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है मतलब जो हम लोग के आइडेंटिफायर है जैसे हम लोग आइडेंटिफायर अभी देखे हैं वो ऐसा हम लोग कोई भी वेरिएबल नेम नहीं दे सकते क्लास नेम नहीं दे सकते ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते फंक्शन नहीं बना सकते लिस्ट नहीं बना सकते डिक्शनरी टपल्स ऐसे कुछ हम लोग दे ऑल आर आइडेंटिफायर ओके फ्रेंड्स तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि डेट अंडर स्कोर ट्वेंटी नाइन अंडर स्कोर टू दे ये सारे के सारे क्या है? हम लोग के सही तरीके हैं और हम लोग के जो गलत तरीका है मतलब इनवैलिड आइडेंटिफायर्स आर हम लोग यहाँ पर डैश का यूज नहीं कर सकते अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं डैश का यूज नहीं कर सकते हम लोग और जैसे कि मैंने पहले ही रूल में बताया था कि फर्स्ट लेटर शुड बी कैरेक्टर एंड अंडर स्कोर इज ऑल्सो काउंटेड एज अ कैरेक्टर ओके फ्रेंड्स मीन्स हम लोग फर्स्ट लेटर को या तो कैरेक्टर दे सकते हैं या तो अंडर दे सकते हैं मतलब जो अंडर रहता है वो भी हम लोग का कैरेक्टर के जैसा ही ट्रीट करता है लेकिन जैसे कि हम लोग इनवेलिड आइडेंटिफायर्स में देख सकते हैं यहाँ पर क्या यहाँ पर डैश डैश करके लिखा हुआ है बीच में तो ये क्या है इनवैलिड है ये मतलब ये रॉन्ग है 21 टेक लैंग्वेज 21 पहला लेट पहला जो अल्फाबेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कैरेक्टर होना चाहिए और यहाँ पर क्या है न्यूमेरिक है तो ऐसा हम लोग नहीं दे सकते ब्रेक कंटिन्यू ये क्या है फ्रेंड्स दोनों के दोनों ये की है तो की हम लोग यूज
नेक्स्ट क्या है वैल्यूज और लिटरल्स वैल्यूज और लिटरल्स मीन क्या होता है फ्रेंड्स जो भी हम लोग कॉन्स्टेंट वैल्यू देते हैं कॉन्स्टेंट वैल्यू मतलब फिक्स वैल्यू जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते एंटायर प्रोग्राम में मीन्स अगर मैं ए इक्वल टू टेन दे दिया हूँ एक प्रोग्राम में तो वो एंटायर प्रोग्राम में ए इक्वल टू ए का वैल्यू क्या रहेगा टेन ही रहेगा उसको मैं चेंज नहीं कर सकता ऐसे हम लोग ऐसे वैल्यूज को हम लोग बोलते हैं लिटरल्स ओके फ्रेंड्स लिटरल रिफर्स टू कॉन्स्टेंट वैल्यू ओके इट इज अ डेटा आइटम दैट है फिक्स वैल्यू इन एंटायर दोग्राम ओके फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग नीचे में कितने टाइप्स के लिटरल्स होते हैं जो पाइथन अलाउ करते हैं स्ट्रिंग लिटरल मीन्स एग्जाम्पल ए इक्वल टू टेक लिंग्विस्ट हम लोग स्ट्रिंग को डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में भी लिख सकते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख सकते हैं ये दोनों ये दोनों ट्रीट होते हैं एज अ स्ट्रिंग न्यूमेरिक लिटरल ए इक्वल टू ट्वेल्व बी इक्वल टू माइनस सेवनटीन पॉइंट नाइन और बी इक्वल टू माइनस सेवनटीन मीन्स कोई भी पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर डेसीमल नंबर मीन्स फ्लोटिंग नंबर दे आर अलाउड इन पाइथन एंड दे आर कॉल्ड एज अ न्यूमेरिक लिटरल्स बुलियन लिटरल्स क्या होते हैं फ्रेंड्स बुलियन बस दो ही वैल्यू रहता है ट्रू और फॉल्स उसको हम लोग बोलते हैं बुलियन वैल्यू तो यहाँ पर बुलियन लिटरल्स क्या है ट्रू और फॉल्स ओके फ्रेंड्स तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा ट्रू लेकिन ए में सेव क्या होगा ट्रू होगा ठीक है फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में ऑपरेटर्स ओके फ्रेंड्स ऑपरेटर आर द टोकन दैट ट्रिगर सम कंप्यूटेशन मींस ऑपरेटर को हम लोग कहा यूज करते हैं जब कहीं पर हम लोग को कंप्यूटेशन करना रहता है कंप्यूटेशन मीन्स कैलकुलेशन कैलकुलेशन मतलब टेन प्लस टू ट्वेल्व दैट इज कंप्यूटेशन और कैलकुलेशन उसके लिए हम लोग को क्या यूज करना पड़ता है ऑपरेटर जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं प्लस टू तो फाइव प्लस जो प्लस है बीच में मीन्स इट इज अरेथमेटिक ऑपरेटर तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं अरेथमेटिक ऑपरेटर दैट इज ऑपरेटर देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर दैट इज अवेलेबल इन पैथन सम ऑफ देम आर यूनरी ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर क्या होता है फ्रेंड्स यूनरी ऑपरेटर आर दोज ऑपरेटर दैट रिक्वायर वन ऑपरेट टू ऑपरेट अपॉन मीन्स एक ही ऑपरेंट चाहिए रहता है हम लोग को जैसे की ए प्लस बी तो यहाँ पर दो ऑपरेंट है और एक ऑपरेटर है मतलब ए एंड बी आर टू ऑपरेंट ऑपरेंट ओ पी ई आर ए एंड डी ऑपरेंट ओके आर द टू ऑपरेंट एंड प्लस इज द ऑपरेटर तो यहाँ पर यूनरी ऑपरेटर में क्या होता है फ्रेंड्स हम लोग को बस एक ही ऑपरेंट का रिक्वायरमेंट रहता है ठीक है प्लस यूनरी यूनरी प्लस यूनरी माइनस बिटवीन नॉट लॉजिकल नेगेशन ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर एंड एंड और इस लॉजिकल ऑपरेटर का फ्रेंड्स रियल लाइफ में रियल प्रोजेक्ट्स में बहुत यूज होता है मीन्स एंड और इसके गेट्स बनते हैं जैसे कि आप लोग ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा गेट्स अगर ट्वेल्थ क्लास में है तो गेट्स मतलब इसके पूरे के पूरे लॉजिकल गेट्स बनते हैं मीन्स जो भी हम लोग के सर्किट बोर्ड रहते हैं वो लॉजिकल गेट एंड गेट और गेट नॉर गेट नॉट गेट ये सभी के कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं ओके फ्रेंड्स बाइनरी ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर के अंदर हम लोग के बहुत सारे ऑपरेटर्स आ जाते हैं जैसे कि अरेथमेटिक ऑपरेटर अरेथमेटिक ऑपरेटर मीन प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिविजन मॉड्यूल एक्सपोनेंट ये सारे किस्म आ जाते हैं फ्रेंड्स अरेथमेटिक ऑपरेटर्स में बिटवाइज ऑपरेटर एंड ये जो है बीच का उसको हम लोग बोलते हैं बिटवाइज क्लूजिव इसको हम लोग बोलते हैं बिटवाइज एक्सक्लूसिव और इसको हम लोग कैप साइन कैप पी ए पी कैप साइन एंड द नेक्स्ट वन इज पाइप साइन जिसको हम लोग बोलते हैं बिटवाइज और ऑपरेटर ओके फ्रेंड्स शिफ्ट ऑपरेटर मीन्स लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट रिलेशनल ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू कम इक्वल टू नॉट इक्वल टू लॉजिकल ऑपरेटर एंड और लॉजिकल एंड लॉजिकल और असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू असाइंड कोटेशन फ्रेंड्स ये जो सारे हैं इसका मैक्सिमम हम लोग यूज बस फर्स्ट वाले का करते हैं जिसका हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर बाकी जो जल है उसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस वाइज बता रहा हूँ ताकि आप लोग को नाम पता रहे फर्स्ट वन इज द असाइनमेंट ऑपरेटर सेकेंड असाइन क्वेश्चन असाइन सम असाइन प्रोडक्ट एंड असाइन रिमाइंडर ओके फ्रेंड्स Okay friends that's it for this video i will bind up my video before that i have a nice question for you python is a case sensitive or case insensitive programming language this is a question if you know the answer please comment it in the comment section and if you don't know at least you can try okay friends bye bye and have a good time ahead